কেমন আছেন সবাই আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো হচ্ছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি নিয়ে টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি বা হচ্ছে সংক্ষেপে যেটাকে বলা হচ্ছে বুটেক্স বাংলাদেশের একমাত্র কমপ্লিট পাবলিক ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইল এবং ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের উপর টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে শুধু একটাই সাবজেক্ট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তা কিন্তু না এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে কিন্তু আবার অনেকগুলা মানে ফ্যাকাল্টি রয়েছে তো আমরা মোটামুটি অনেকগুলা ডিপার্টমেন্ট আছে তো সবগুলা নিয়েই মোটামুটি কথা বলবো তারপর হচ্ছে সাবজেক্টের নাম কি আসন সংখ্যা প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কত তারপর হচ্ছে আপনার ভর্তি প্রক্রিয়া কি তারপর ব্যাচেলারের পাশাপাশি আপনি বুটেক্স থেকে এম এসসিও করতে পারবেন কোন কোন সাবজেক্টের উপর মোটামুটি এই সব কিছুই হচ্ছে কাভার করব তারপর হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষায় আপনাদের কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে ভর্তি পরীক্ষায় সব কিছুই মোটামুটি এই একটা ভিডিওতে কাভার করার চেষ্টা করব বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুটেক্সে মূলত হচ্ছে ফ্যাকাল্টি সংখ্যা পাঁচটা এই পাঁচটা ফ্যাকাল্টির মধ্যে ফ্যাকাল্টিগুলো হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং দেখেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা একটা ফ্যাকাল্টি তারপর আবার আরেকটা ফ্যাকাল্টি হচ্ছে টেক্সটাইল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে হচ্ছে খুব স্পেসিফিক রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে প্রতিটা সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ তারপর হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপ্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই মোটামুটি হচ্ছে পাঁচটা ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির আবার আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তো সেগুলোও আমরা দেখি আমাদের প্রথম যে ফ্যাকাল্টিটা সেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আমরা নর্মালি বলছি যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা টিই যেটা আমরা বলছি সেই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির মধ্যে ডিপার্টমেন্ট আবার দুইটা একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট অফ ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু ভাগ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিষয় কিন্তু ভাগ হয়ে যাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে আসন সংখ্যা হচ্ছে আশিটা ডিপার্টমেন্ট অফ ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে আসন সংখ্যা হচ্ছে আশিটা তারপর যে ফ্যাকাল্টি সেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটার মধ্যে ডিপার্টমেন্ট আবার তিনটা ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং এটাতে হচ্ছে আসন সংখ্যা আশিটা এরপর হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ডাইস অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটার মধ্যে আসন সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশটা তারপর হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভারমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এটাতেও আসন সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশটা তারপরে ফ্যাকাল্টি হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ এর মধ্যেও আবার তিনটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে প্রথম ডিপার্টমেন্টটা হলো ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট এটার আসন সংখ্যা হচ্ছে আশিটা এরপর হলো ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এটার আসন সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশটা তারপর হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স তারপর হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এই ফ্যাকাল্টির মধ্যেও বেশ কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে প্রথম ডিপার্টমেন্ট হলো ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল মেশিনারি ডিজাইন অ্যান্ড মেনটেনেন্স এই ডিপার্টমেন্টের আসন সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশটি তারপরে ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স এরপরে ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি তারপরে ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ফাইনালি ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপ্যারাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা মূলত যেটার জন্য এখন পর্যন্ত অপেক্ষা করে আসি আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের মূল প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে যেটা একটা এটার মধ্যে দুটা ডিপার্টমেন্ট একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপ্যারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আসন সংখ্যা হচ্ছে আশিটা এর পরের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন তো এর আসন সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশটা তো মূলত এখানে টেক্সটাইলের ফোকাসিংটা হয়তো বেশি থাকে টেক্সটাইল বলতে হচ্ছে ফেব্রিকের মধ্যকার ডিজাইন আর অ্যাপ্যারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে হয়তো পোশাক তৈরি করার বিষয়টা তো এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাচেলার লেভেলে যেই কয়টা ফ্যাকাল্টি এবং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তার আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম বুটেক্স থেকে আপনার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর এমএসসি করারও সুযোগ রয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট অফ ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এরপরের এম এসসির যে ডিপার্টমেন্টটা সেটা হলো ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট তারপর এম এসসির যে ডিপার্টমেন্টটা সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং এরপরের এম এসসির যে ডিপার্টমেন্টটা সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপারাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনার এম এসসি করতে কিন্তু এক বছর না দেড় বছর সময় লাগবে এটা মাথায় রাখতে হবে তিনটা সেমিস্টার ছয় মাস করে তিনটা সেমিস্টার প্রত্যেকটারই কিন্তু এটার যে সাবজেক্ট আমরা
আপনার এসএসসি এবং এইচএসসি তে ন্যূনতম হচ্ছে প্রতিটাতে জিপিএ 4.5 থাকতে হবে আপনার এসএসসি এবং এইচএসসি তে অবশ্যই ম্যাথ থাকতে হবে দুটাতেই এটা জেনারেল ম্যাথ হোক हायर ম্যাথ হোক দুটাতেই অপশনাল হলেও আপনার অবশ্যই ম্যাথ থাকতে হবে সেটা জেনারেল হিসেবেও থাকুক অপশনাল হিসেবেও থাকুক এরপর হচ্ছে এটা হলো ওভারঅল 4.5 মিনিমাম এসএসসি এবং এইচএসসি তে তারপর আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনারা হয়তো দেখা গেছে ফর্ম কিনে আইনা আপনাদের ফরমের টাকা নষ্ট হতে পারে হচ্ছে আপনি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আপনি अप्लाई করেও আপনি হয়তো টিকবেন না সেটা হচ্ছে আপনার এইচএসসি তে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ইংলিশ এই চারটা সাবজেক্ট মিলে আপনার অবশ্যই ন্যূনতম 19 হতে হবে পয়েন্ট এবং কোনটাতেই ফোরের নিচে থাকা যাবে না ইন্ডিভিজুয়াল কোন একটা সাবজেক্টে মানে ম্যাথে ফিজিক্সে কেমিস্ট্রিতে ইংলিশে কোনটাতেই ফোরের নিচে থাকা যাবে না কিন্তু আবার চারটা যোগ ফল ন্যূনতম আপনার 19 হতে হবে আপনার ওই চার চারা 16 হলেও হবে না এই হচ্ছে अप्लाई করার জন্য আপনি ভর্তি পরীক্ষায় আপনি अप्लाई করতে পারবেন এই হচ্ছে আপনার अप्लाई করার যোগ্যতা এখন কথা হচ্ছে যে মোটামুটি ব্যাচেলার লেভেলে হচ্ছে বুটেক্সের আসন সংখ্যা 600 এর মতো তার জন্য প্রতি বছর প্রায় 10000 এর উপর ছাত্রছাত্রী अप्लाई করে বুটেক্সে ভর্তির জন্য তো এটা মাথায় রাখতে হবে অনেক কম্পিটিশন থাকে তবে হচ্ছে রেজাল্টের উপর আপনি যদি अप्लाई করার সুযোগ পান রেজাল্টের উপর কোনো মার্কিং নেই আপনি ভর্তি পরীক্ষায় যেমন পরীক্ষা দিবেন আপনার ভর্তি পরীক্ষা যেমন হবে তার উপরেই হচ্ছে আপনার সিলেকশন হয় এখন আসা যাক হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যাপারে অ্যাডমিশন টেস্টের টোটাল মার্ক হচ্ছে 200 এর মধ্যে আপনার প্রশ্নের সেগমেন্টেশন টাইম বলছি আপনার ম্যাথের জন্য হচ্ছে 60 মার্ক ফিজিক্সে হচ্ছে 60 মার্ক আপনার কেমিস্ট্রিতে হচ্ছে 60 মার্ক আর ইংলিশের জন্য হচ্ছে 20 মার্ক এবং আপনার প্রশ্নের টাইপ হচ্ছে রিটেন আপনার যে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো থাকবে সেই প্রশ্ন মূলত হচ্ছে যারা ইউনিভার্সিটি ভর্তির জন্য যারা কোচিং করে জেনারেল যে প্রশ্নগুলো থাকে ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বা হচ্ছে অন্য ইউনিভার্সিটিতে আপনার বিজ্ঞান শাখায় अप्लाई এর জন্য যেই ধরনের प्रिपरेशन নিয়ে থাকেন আপনারা ওইটার উপর বেস করেই হচ্ছে এটার एग्जामও হয়ে যাবে আর অ্যাডমিশন টেস্টের উপর বেস করেই মূলত হচ্ছে আপনাদের ভর্তি বা হচ্ছে সিলেকশনটা হয়ে থাকে আর অ্যাডমিশন টেস্টের সময় হচ্ছে 2 ঘন্টা এখন আসা যাক খরচের ব্যাপারে যেহেতু এটা হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি খরচ খুবই নামমাত্র আপনার 4 বছরে হচ্ছে আপনি একদম টোটাল আপনার ব্যাচেলার পর্যায়ে পিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এ 4 বছরে সব মিলে হচ্ছে প্রায় 35 হাজারের মতো হয়তো আপনার খরচ পড়বে আর বাকি হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকে আপনি এখানেও সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন আরেকটা বিষয় বুটেক্সে হচ্ছে আপনি কিন্তু এইচএসসি এর পরপরই শুধু একবারই अप्लाई করতে পারবেন এমন না যে আপনার দ্বিতীয়বার अप्लाई করার সুযোগ থাকছে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আপনাকে অবশ্যই একবারই अप्लाई করার সুযোগ থাকছে পরের বছর আপনি একবার যদি না হয় পরের বছর আপনি আর अप्लाई করতে পারছেন না তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ওভারঅল একটা ধারণা একাডেমিক ইনফরমেশন বুটেক্স এর তো আপনারা যারা এখনো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আপনি যদি ফ্যাশন ডিজাইনিং এ অনেক বেশি সিরিয়াস হন এবং ঘরে বসেই ফ্যাশন ডিজাইনিং শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আর আমাদের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে সেটাও আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমাদের ফেসবুক পেজেও লাইক দিয়ে রাখবেন তাহলে আমাদের সাথে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে কানেক্টেড থাকতে পারবেন তো আমি নাহিদ হাসান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং দ্য ক্রিয়েটার স্কুল ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি স্কুলের সাথেই থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ